আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব যে কিভাবে আপনি এইচটিটিভি ইনজেক্টর দিয়ে যে কোনো ফ্রি সার্ভার যেগুলো থাকে ফিন কোম্পানির সেগুলো দিয়ে কিভাবে ফ্রি নেট ইউজ করবেন যেমন জিপি সিম এর জিপি ইজি নেট ফ্রি সার্ভারটা দিয়ে কিভাবে এইচটিটিভি ইনজেক্টর দিয়ে ইউজ করবেন এবং এইচটিটিভি ইনজেক্টরের কিভাবে কনফিগারেশন তৈরি করবেন প্রথমে আপনার প্রয়োজন হবে একটি এসএসএইচ অ্যাকাউন্ট তো এসএসএইচ অ্যাকাউন্টের জন্য আপনাকে একটু সাইডে ঢুকতে হবে সেটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে এসএসএইচ অ্যাকাউন্টটা খুলি আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারবেন আমি আমেরিকা সিলেক্ট করেছি এই জন্য যে আপনাদের সবারই আমেরিকা করতে হবে তার কোনো মানে নেই আপনারা যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারবেন এখানে আপনি যে ইউজার নেমটা দিবেন যে নামে আইডিটা খুলবেন সেই আইডির নামটা দিবেন এখানে দেখুন আমি এখানে একটি নাম দিচ্ছি ডি ই এম ও जेमन আমার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে স্পিড এস এস এইচ ডট কম ডিমো অ্যাকাউন্ট ওয়ান পাসওয়ার্ড হোয়াটস টাইপ ই সি এ ওয়ান ডট আই পি স্পিড ডট সিও এটা সাত দিন মেয়াদ পাঁচই আগস্ট আজকে তৈরি করা হয়েছে এটা বারোই আগস্ট পর্যন্ত চলবে তো চলুন এখন এইচ টি টিপি ইনজেক্টরের কনফিগারেশন তৈরি করা যাক এইচ টি টিপি ইনজেক্টরটি ওপেন করবেন প্রথমে আপনাকে পেলে লোড ক্রিয়েট করে নিতে হবে এই যে পেলে লোড জেনারেটর পেলে লোড জেনারেটরে ক্লিক করবেন এখান থেকে ইউআরএল হস্টে ক্লিক করে ভিডি রেপশন ডট জিপিই জি নেট ডট কম এখানে মূলত ফ্রি সার্ভারটি দিবেন এখন সেটা ইজি নেটের জন্য রিডিরেকশন ডট জিপি ইজি নেট ডট কম এই যে আপনার এম ডট ফেসবুক ডট কম ফ্রি থাকে বা যে কোনো ওয়েবসাইট যদি ফ্রি সার্ভার হয় ওই সিমে তো আপনি সেটা এখানে দিবেন আর রিকোয়েস্ট মেথডে দিবেন গেট ইনজেকশন মেথডে দিবেন ফ্রন্ট ইনজেক্ট আর এখান থেকে এক্সট্রা এখানে অনলাইন হস্ট কেপালাইজ ফরওয়ার্ড হস্ট এই তিনটা সিলেক্ট করে জেনারেট প্লে লোডে কানেক্ট প্রেস করবেন জেনারেট দেখতে পাচ্ছেন যে যে পেলে লোড ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখন আপনাদের রিমোট প্রক্সে এই রিমোট প্রক্স অনেকেই বোঝান না তো এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এখানে ক্লিক করে নিচে দেখবেন যে সার্ভার্স লেখা আছে এখানে ক্লিক করলেন এখানে বলতেছে যে অ্যাড আসতে পারে অ্যাড আসবে তো আপনি কি যাবেন দেখবেন তো আমরা তারপরে ওকে করলাম এখানে লেখা আসছে যে ডু নট অ্যালাউ টোরেন্ট মানে টোরেন্ট সাইড দিয়ে আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন না আপনাদেরকে যেমন বলেছিলেন দেখেন অ্যাড চলে আসছে তো আমি ওকে দিব আসলে একটু ফোন আসতেছে তো এখান থেকে দেখুন আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন নেদারল্যান্ড সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর দিয়ে দিই যেটা আপনার মনে চায় আমি সিঙ্গাপুর দিদি ওয়ান দিদি ওয়ান করবো আমি সিলেক্ট করবো এখানে রিমোট প্রক্স অন করে দেবো আর এটা আপনি এইট জিরো এইট জিরো অথবা ওয়ানলি এইট জিরো যেটা করে সেটা দিতে পারবেন আমি এইট জিরো এইট জিরো দিলাম সেভ দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রি সিঙ্গাপুর দিদি প্রক্সি এখানে কিন্তু আমার রিমোট প্রক্সি হয়ে গেছে তো স্টার্ট এস এস সবই আছে তো এখন এস এস এইস অ্যাকাউন্টটা দেওয়া লাগবে এস এস এইস সেটিং হস্ট সেই অ্যাকাউন্টটা 
অ্যাকাউন্টের হোস্টটা যেহেতু আমার মনে আছে সেটা আমি দিয়ে দিলাম আপনাদের মনে না থাকলে আপনারা যে স্ক্রিনশট দিয়েছেন ওখান থেকে মিলিয়ে নেবেন ইউজার নেম আমি এটা খোলার সময় যে ইউজার নেমটা দিয়েছিলাম সেটা আর পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম 1 সে ক্ষেত্রে 1 দিলাম এই তো এখানে আর তেমন কিছু করতে হবে না এখন ব্যাকে ব্যাক করবেন বাস আপনার এখন কনফিগারেশন তৈরি হয়ে গেছে এইচটিটিপি ইনভেস্টরে আরেকটা কথা মাথায় রাখবেন এখান থেকে যখন আপনি সার্ভারসে যাবেন সে ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই নেট কানেক্টেড থাকতে হবে নেট কানেক্টেড থাকলে তখন আপনাকে সার্ভারগুলো দেখাবে তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ইয়া ইউজ করতে পারেন যেমন আমি আপনার কেপিএন টানেল ইউজ করে কাজটা করলাম তো কেপিএন টানেল অন করে বা আপনি অ্যানিটুন যেগুলাই ভিপিএন আছে অন করে আপনার এখানে এসে সার্ভারে গিয়ে ওখান থেকে তখন অ্যাড শো করবে এবং সার্ভারগুলো সব চলে আসবে তো চলুন কানেক্ট করে দেখা যাক কি হয় স্টার্ট কানেকশন স্ট্যাবলিস্ট আমি আমার কেপি ইন্টারনালটি ডিসকানেক্ট করে নেব স্টার্ট রিপিট দেখতে পাচ্ছেন সাকসেসফুলি কানেক্টেড ঠিক আছে কেপি ইন্টারনালের জন্য ফার্স্ট টাইম কানেক্ট হলো না তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এইচটিটিপি ইনভেক্টর কিন্তু কানেক্টেড এরকম এর চাইতে মানে সহজভাবে আর ভাই বুঝতে পারলাম না তারপরেও যদি আপনাদের কাছে কোনো কিছু ভেজাল মনে হয় বা মনে হয় যে এই জিনিসটা বোঝেন নাই অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্ট করবেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে এখানে কমেন্ট আছে সেখানে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে ভাই এরকম না আরেকটু সহজভাবে বোঝায় দেন বা আরেকটু ইয়ে করে বোঝায় দেন তো রিমোট প্রক্সি অনেকের প্রবলেম ছিল আজকে রিমোট প্রক্সিটা দেখাই দিলাম আর অবশ্যই রিমোট প্রক্সি যখন আপনি সার্ভারে ক্লিক করবেন রিমোট প্রক্সি পাওয়ার জন্য তো তখন অবশ্যই আপনাকে মানে যে কোনো ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকতে হবে যদি ওয়াইফাই থাকে তো ওয়াইফাই কানেক্টেড করে নেবেন আর যদি মেগাবাইট না থাকে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি কেপিএন টানাল কানেক্ট করে এখানে আসলে আপনি দেখবেন যে রিমোট প্রক্সির সার্ভারগুলো চলে আসছে সেখান থেকে একটা সার্ভার ক্লিক ক্লিক করার পরে তখন আর নেট কানেকশন না দিলেও হবে তো ভাই আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী পোস্টে হয়তো কেপিএন টানাল আলটিমেটের কনফিগারেশন কীভাবে তৈরি করে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সবাই ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশাই আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ